Good evening. Me escuchan bien. Sí. Okay. Thank you very much. Vamos entonces a comenzar. Hay pocos conectados. Veamos. Ok. Recuerden siempre entrar con su nombre completo, ¿verdad? Damos inicio entonces. Bueno, son pocos los que están ahorita. Tan fácil tomar la asistencia. <ríe> ok. Veamos, está por acá. Solo permítame un momento mientras se carga. Ya está. Bueno. Sean todos y todas bienvenidos. Voy a tomar su asistencia en este momento. Así que cuando escuchen su nombre, por favor, me indican que están presentes. Vamos. Voy a poner acá la lista. Ok, Daniel Edgardo todavía no está. Daniela Beatriz tampoco. Doris Emilia Alfaro de Galvez. No. Douglas Edgardo Schul no está aún. Douglas Vladimir Cruz Catalán todavía no está. Edith Cristina Molina Galvez. Present. Thank you. Erika Alejandra Costa Racinos. Ah, Erika Beatriz de León Galvez. Fátima Jocelyn Portillo Rodas. Present. Thank you. Francisco Armando García Florentino. Germán Ulises Pinto Sánchez. Presente. Thank you. Jazmín Yamilet Martínez Cruz. ¿Está? Javier Enrique Chávez Hernández. Jimena Yanet Sánchez González. Joana Yamilet Salazar Sosa. Joana, bueno, aquí está conectado. Jorge Alfredo Búcaro Mejía. José Heriberto Durán Prado. Presentísimo. Thank you. Juana Inés Velázquez Carranza. Present. Thank you. Julissa Lisbeth Barrientos Dueñas. Presente. Thank you. Catherine Griselda Vázquez Puchagua. Por ahí la veo. Catherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Reina Noemí Vela López. Reina, no. Roxana Guadalupe Duarte García. Presente. Thank you. Sandy Roxana Díaz Casco. Sandy Roxana Díaz Casco. Wendy Carolina Aguilar Hernández. Present. Thank you. Jenny Marisol Hernández de Guevara. Present. Thank you. Vamos a llamar a aquellos que no me han contestado aún. Daniel Edgardo Mejíbar. Ya vi que ahí está conectado. Daniela Beatriz Cerritos Alas. Present. Thank you. Doris Emilio Alfaro de Galvez. Doris, no está. Douglas Edgardo Schul Martínez. No. Douglas Vladimir Cruz Catalán. Present. Thank you. Erika Alejandra Acosta Racinos. Erika Alejandra Acosta Racinos. No. Erika Beatriz de León Galvez. 
no está tampoco. Francisco Armando García Florentino. Francisco Armando. Herm no, ya está. Jazmín Yamilet Martínez Cruz. Javier Enrique Chávez Hernández. Jimena Yanet Sánchez González. Jorge Alfredo Búcaro Mejía. No. Catherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Reina Noemí Vela López. Y Sandy Roxana Díaz Casco. Comenzamos. Todos, por favor, enciendan su cámara para que podamos tomar la primera captura de esta noche. Lick, este no sé si había pasado lista. Sí, ya le tomé su asistencia. Ah, vaya, gracias. <ríe> ok. Bueno, vamos todos, por favor, encendamos nuestra cámara para poder tomar la primera captura de pantalla de esta noche. Por favor. Ok, vamos. Primera, eh, Reina Noemí, dígame. Eh, cuando pasó asistencia no me había conectado porque tuve problemas con el internet. Bueno, ya le tomamos su asistencia entonces. Bueno, gracias. Bueno, ok. Bueno, tomamos la primera captura, por favor, todos con su cámara encendida. Captura de pantalla. 3, 2, 1. Ahí está. Ok, let's begin. Hola, buenas noches. Yo también este, no me había conectado a tiempo. Sí. Presente. Daniel Edgardo, ya le tomé su asistencia. Bueno, gracias. Bueno. Ok. Comenzamos entonces. Everybody, welcome. This is Inglés Principiante, módulo 1. That's me, Van Duñan, at your service. Once again, and this is class 15 out of 16. So, and today is May, May the 11th, 2023. So, welcome. Es la penúltima clase. Hoy, ¿verdad? Mañana terminamos el nivel. Veamos. By the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous yes, no questions. Uh, sorry, WH questions. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de consultar y responder preguntas abiertas, digamos, en presente continuo. Adicionalmente, ustedes practicarán una conversación entre un chico y su madre, con la cual se utiliza se ilustra, perdón, el uso de las preguntas abiertas en contexto. Ese ya lo vimos la semana, no, digo, la clase pasada. Así que vamos directamente a la parte de gramática. ¿Qué tenemos acá? Present continuous question form. ¿Ok? Me van a decir, teacher, pero eso ya lo vimos. Sí, pero solo vimos yes, no questions. Vamos a ver ahora information questions, o so WH questions. Affirmative and negative. This is how you do it. You use the subject the verb be and you use not if it's negative you say i am or negative i am not he is she is it is affirmative and negative he is not she is not it is not affirmative we are you are they are negative we are not you are not they are not y luego de eso va el verbo en ing after that we use the verb in ing So you say, I am doing, negative, I am not doing. He is working, negative, he is not working. We are going, negative, we are not going, etc. So the question form. Dijimos que la pregunta era sencilla. Solamente hay que cambiar de lugar el verb be y el sujeto, esa. Así es como lo hacemos. Entonces decimos, am I doing, is he working, is she going, are you staying, are we doing, etcétera, etcétera. Pero esas serían yes, no questions. Para formar las uh, WH questions o information questions, necesitamos algo más. Y esto es lo que vamos a revelar acá. Esto de aquí. Se necesita una question word al principio. La estructura es la misma, solo que esta vez va a utilizar una question word al principio. Igual que las information questions con el verb be. La misma lógica. ¿Verdad? Podemos ocupar where, when, why, what, how, which, etc. Ok. 
Y aquí tenemos una serie de ejemplos que ilustran tanto las yes no questions como las information questions. ¿Qué dice ella? What are you doing? Ok. Esta sería una information question. Ok. Um, recordemos siempre apagar nuestro micrófono si no estamos participando. Ok. Thank you. All right. ¿Qué dice ella? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Liz? Veamos acá. Are you feeling okay? Yes, no question. Yes, I'm fine. Thanks. Es una yes, no question. Ustedes, si se fijan, la respuesta comienza con yes. Así que, yes, no question. Is it raining? Otra yes, no question. Yes, take an umbrella. Ok. Ahora veamos acá. Why are you wearing a jacket? It's not cold. Ok. ¿Por qué llevas puesta una chaqueta? Si no está haciendo frío. Ok. Why are you wearing a jacket? It's not cold. ¿Qué tenemos acá? Why. Why es un question word. Significa por qué. Necesita una razón, un motivo, lo que está buscando. Acá en el chat tenemos una entrada. Doris Emilia Alfaro de Galvez presente. Ok. Perfecto. Tomamos su asistencia de inmediato. Gracias, Doris. Then you have this. What's Paul doing? Que sería lo mismo. What is Paul doing? Que es lo mismo que what is he doing? ¿Verdad? Cuando nosotros decimos what's Paul doing? Es lo mismo que, veámoslo acá. Un espacio más. What is Paul doing? Que es lo mismo que decir, what is he doing? Aquí está la estructura. Verb be aparece antes del sujeto y cuando es una information question, está, por supuesto, el question word. Así que, what's Paul doing? What is Paul doing? What is he doing? Ahí está todo esto. Chat, Javier Enrique Chávez Hernández. Ok, vamos a tomar su asistencia, Javier. Thank you. Ok, seguimos por acá. He's reading the newspaper. Aquí podemos ver la respuesta. La respuesta no es un sí o un no, ¿verdad? Es información específica. Así que, what's Paul doing? He's reading the newspaper. Está leyendo el periódico, ¿verdad? Eh, Jasmine Yamilet. Ok. Thank you, Jasmine. Ok, so, um, what's Paul doing? He's reading the newspaper. ¿Qué está haciendo Paul? Está leyendo el periódico. What are the children doing? Ok, cuando decimos esto, vamos acá. What are the children doing? Es lo mismo que, what are they doing? Ok, what are the children doing? What are they doing? Okay. They are watching. They're watching television. Están viendo la tele. Look, there's Emma. Ahí está Emma, ¿verdad? Where is she going? ¿Hacia dónde va? Where is she going? Y la última, who are you waiting for? ¿Por quién? ¿A quién está esperando? Who are you waiting for? Are you waiting for Rose? Aquí tenemos dos, dos tipos de preguntas. La primera es una information question. Who are you waiting for? Y la segunda, una yes, no question. Are you waiting for Rose? Y esa es la forma en que hacemos las preguntas. Ya lo habíamos visto con anterioridad. Ahora lo único nuevo es que utilizamos una WH word al principio. O sea, una question word. Y con eso la volvemos una information question. ¿Qué vamos a hacer acá? Veamos bien. Present continuous question form. Look at the pictures and write the questions. ¿Qué va a hacer usted? Fíjense bien acá. Tienen que ver las ilustraciones y basado en las ilustraciones tiene que formular la pregunta. Fíjese bien quién está hablando con quién. Este señor está hablando directamente con esta señora, esta mujer, esta señorita, ¿verdad? Entonces, el sujeto es you, porque está hablando con ella directamente. Y le dice, what are you reading? Que estás leyendo. Ok. 
Let's do number two. Hagamos la número dos. ¿Cómo será? Ahora, si ustedes se fijan, él está hablando con ella acerca de una tercera persona. Entonces, el sujeto ya no es you, se vuelve she, porque no está hablando con ella, sino de ella. ¿Cuál será la pregunta acá? ¿Quién me puede ayudar? Doris Emilia. Where is she going? Where is she going? That is correct. Where is she going? Very good. Thank you, Doris. That's the correct question. Where is she going? Hacia donde va? Hacia donde se dirige? Very good. What about number three? ¿Qué será ahí? Fíjese que ella está hablando directamente con él. Así que el sujeto tiene que ser you. ¿Verdad? ¿Cómo será en este caso? Vamos, piensa en su respuesta. A ver quién me puede decir esta. Me voy a elegir gente. <ríe> Ajá. Jenny Marisol. What are you eating? eating. What Come. are you eating? Ah, yes. <laughs> mm -hmm. What are you eating? That is correct. Thank you, Jenny. That's the right answer. So, what are you eating? ¿Qué estás comiendo? What are you eating? Very good. Thank you. Number four. He said, why? ¿Por qué? Who wants to participate? Raise your hand, please. Reina Noemi. Uh, why are you crying? Cry, cry, crying? Why are you crying? Very good. That's a question. Why are you crying? Thank you very much. Number four, number five. Es un poquito más difícil, pero vamos a llegar juntos a la respuesta. O en este caso, a la pregunta. What is it? Douglas Vladimir. Uh, what are what are what are they looking? What are they looking? Excelente. Falta una palabrita al final. ¿Quién sabe cuál es? El verbo look por lo general lleva una preposición, una preposition. Y en las preguntas la preposición va al final. ¿Cuál será esa? Look. Lo que ha dicho Douglas está bien, pero okay. falta una palabra. What are they looking? ¿Quién sabe? Hi. Sorry? No. Perdón, Douglas. Sky? Mm, no. no, not exactly. No, it's different. Pero estoy bastante conforme con la respuesta. Aquí solo falta un pequeño detallito. Sería, what are they looking at? Ok. Por lo general, el verbo look lleva siempre la preposición at. Look at. Say, look at. Vamos a decir, the sky. Look at the clouds. Look at the bird. Look at uh, the house, etc. Okay. Entonces, por lo general, look lleva la preposición at. Look at. Okay. Look at the sky. Look at the clouds. Look at the bird. Look at the house, etc., etc. So, what are they looking at? Reina Noemi. Eh, solo tengo una curiosidad sobre look at. Este, este siempre se pone solo cuando es para preguntas o para referirse a algo. 
No, afirmativas, uh, negativas y preguntas se puede utilizar. Look at. Uh -huh. Por ejemplo, alguien puede decir, imagínense, una pregunta también en este caso. Why are you looking at me? ¿Por qué me estás mirando? Why are you looking at me? ¿Verdad? Pero, pero solo es para preguntas. No, se puede utilizar en afirmativas y negativas. Por ejemplo, uh, she's looking at, vamos a decir acá, uh, her children. Está viendo a sus hijos. She's looking at her children. ¿Mm? Se puede utilizar en afirmativas también y negativas. Douglas Vladimir. Entonces, si formuláramos una respuesta para esa pregunta, sería They're looking at the sky. They're looking at, podemos decir the sky, aunque por el dibujo yo diría que están viendo algo más específico que eso del cielo. ¿verdad? A lo mejor un avión está pasando o ve un objeto volador no identificado, no sé. Tal pareciera que algo les ha llamado mucho la atención. So they're looking at the sky. Se puede, por supuesto. Gramaticalmente está bien. And the last one, number six. ¿Qué será ahí? Un poquito más difícil por la opción del, del verbo nada más, pero por lo general, por, por todo lo demás es técnicamente igual a las otras. ¿Qué tenemos acá? Ya resolvemos la 1, 2, 3, 4. Bueno, la 1 es el ejemplo, la 2, la 3, la 4 y la 5. Solo nos falta, nos resta la número 6. Si hay alguna palabra que no conozcan, también pueden preguntar, no hay problema. José Heriberto. Microphone. Ok. Why is uh, he crying? Crying, algo así. Gritando. Screaming. Screaming. Ok. Why is he screaming? Mm. Correct grammar, <laughs> but, it's, but it's not the correct word. Okay. okay. Más bien, ¿qué parece que está haciendo este, este sujeto? Parece que se está riendo. Okay. okay. Vamos está a ver. Riendo. Ajá, Douglas. Eh, ¿Cómo sería reír en inglés? En... Okay. 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 Laughing. Laughing, ajá. Sería, siempre Laughing. podemos preguntar en inglés, ¿verdad? How do you say reír? Do you say, do you say laugh? Okay, the answer is... How do you say reír? Laugh. Se pronuncia como... Laugh. 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 Así se pronuncia. Laugh. 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 Okay. Entonces, laugh. ¿cuál sería la pregunta? Why is he laughing? Why he... Why is he laughing? Okay, thank you, Douglas. Why is he la laughing? And thank you, Jose Heriberto. Yeah, that's correct. Why is he laughing? ¿Por qué se está riendo? Why is he laughing? Mm -hmm. There you go. Así sería. Antes que se me vaya a olvidar, les voy a pasar esta información directo al grupo de WhatsApp. Para que la tengan ya disponible. No veo el grupo. ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. Ok. So, what's next? Give me a moment, please. Okay, 
Entonces tenemos las preguntas. What are you reading? Where is he going? What are you eating? Why are you crying? What are they looking at? And why is he laughing? Ninguna de estas preguntas se puede contestar con un sí o con un no. Todas requieren información específica. What are you reading? You say, ah, I am reading the Bible. I am reading a comic book, etc. Where is she going? She is going to her house. She's going to the bathroom. Okay. What are you eating? Que le contesta él. I'm eating chocolate, por ejemplo. Why are you crying? Okay. Ya le dice, ¿verdad? Me caí, por ejemplo. Etc, etc. Así que ninguna de estas puede contestarse con un sí o con un no. Todas son information questions. Okay. Antes de continuar, por favor, vamos a tomar una segunda captura. Así que todos, por favor, enciendan su camarita. Ok, vamos la cámara todos, por favor. Tomamos nuestra segunda captura en 3, 2, 1. Ahí está. Volvemos. Ok. The grammar focus, present continuous, WH questions. Es lo mismo que acabamos de ver. Veamos. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? What is Victoria doing? What is she doing? She's sleeping right now. Ustedes ven acá, ¿verdad? She's sleeping right now. The second one, Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he is getting up. What is the meaning of get up? ¿Qué significa get up? Reina Noemi. Que se va despertando o levantando. Es una de las dos nada más. ¿Cuál será? Uh, despertando. Es la otra, de hecho. Ah. Levantando. Ok. Pero veamos. No, no hay problema, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo. Hay dos verbos acá. Tenemos... Wake up es despertar, despertarse, ok, y tenemos get up, que sería levantarse, wake up, despertarse, get up, levantarse, dos cosas distintas, ¿verdad? primero uno se despierta, después se levanta, normalmente es así, si no es sonámbulo uno, así que ¿Verdad? Wake up first, then you get up. ¿Ok? So, what's Marcos doing? It's 6 a.m., so he is getting up. ¿Ok? The next one. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? Fíjense bien. Ahora dice what are, porque son dos personas. What are Sue and Tom doing? What are they doing? They are having breakfast. Okay, remember you say have breakfast, have lunch, have dinner. Okay. Ahora, ¿quién me ayuda con esta? Rosilia, 9 a.m. Raise your hand, please. Just read it. Solo para leer. Reina Noemi. What is Celia doing? What is Celia doing? Okay. Uh -huh. She is going to work. She is going, going to work. To work. Uh -huh. That's right. Yes. That's Brasilia 9 a.m. What's Celia doing? She is going to work. Okay. Okay, good. Good. Uh, Jose Heriberto, next one, please. What, what are James and I'm doing? It's noon. So they are having lunch. Yes. What are James and Anne doing? What are they doing? It's noon. So, they're having lunch. So, es el mediodía, así que están almorzando. It's noon, so they're having lunch. Thank you, Jose Heriberto. Okay. Um, the next one, please. Moscow, 3 p.m. 
Who wants to read? Reina Noemi. Thank you. Eh, no, solo tengo una pregunta sobre eso, porque hoy estuve haciendo esos ejercicios yo. Dígame. Y me parecía como Sue y Tom que estaban, creo que almorzando o algo así. Y yo ponía esa respuesta y a mí no me la aceptaba. Esa, la de arriba. Está acá. What are Sue and Tom sí. doing? Sí, y yo le ponía a Sue and Tom, uh, Tom, perdón, porque me decía que quiénes eran los que estaban almorzando y no me agarra la respuesta. Uh -huh. ¿Qué número de ejercicio sería ese? Es en el 5, pero no me fijé el número de ejercicio. Ajá. Bueno, vamos a ver. No se preocupe entonces. Ahorita vamos a resolver. Okay, so what are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. And Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. He's working. He's working. He's working. Okay, so the next one. Bangkok, Thailand, 7 p.m. What's Ben's Mark doing? He's eating dinner now. He's eating dinner now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He is watching television. Está viendo la tele. And your city, right now, ahorita que son las 8.30, what are you doing? Okay. Usted puede decir, it's 8.30, so I am studying English, por ejemplo, en este caso. So what are you going to do? Este es el knowledge check. 5.10, que creo que es aquí donde nos dijo, ¿verdad, Reina Noemi? Que creo que es, este es el ejercicio donde usted quizá está teniendo alguna dificultad. ¿Sería este? Sí, ese es. Ok, perfecto. Sería la número 3. Sí, porque yo le pongo suya a Anton, pero no me lo acepta. Hay que poner la oración completa. Ah, ok. Pruebe ponerla completa y ya creo que le va a salir correcto. Ahí nos avisa. <laughs> ok, so you have this. Victoria, who's sleeping now? You say Victoria is sleeping now. Aquí vamos a ver, esta este es la resolución de ese ejercicio de cualquier manera. Marcos, so what about this one? What's Marcos wearing? A, he's wear pajamas. B, he wearing pajamas. Or C, he's wearing pajamas. Who has the answer? Raise your hand, Marcos. please. Okay. Uh, ¿Quién me dijo por ahí? Siempre levantemos la manita, si no, yo me quedo perdido. No sé quién me habló. Okay. Chat. Okay, Daniela Beatriz. Letter C. Letter C, he's wearing pajamas. That is correct. Thank you, Daniela. Very good. What about number, uh, the next one? Sue and Tom, who's having breakfast? Mm -hmm. Raise your hand if you have the answer. Nos dice por acá Catherine Griselda que con el punto al final agarra la de su y Tom, ¿verdad? Ah, va, está bien. Hay que incluir la puntuación correcta o puede salir mal. Thank you. Ajá. Que es esta exactamente la que estamos tratando de resolver en este momento. So, um, Sue and Tom, who has this? Edith Cristina. Eh, sí. Sí. Uh, but no options here. No tenemos opciones en esta. Aquí hay que, hacer, aquí hay que contestar completo. Ok. Uh -huh. So, who's having breakfast? Who can help us? ¿Quién nos ayuda con esta? Douglas Vladimir. And then Doris Emilia for the next one. Uh, Sue and, and Tom. Ajá. Complete sentence, oración completa. Uh, Sue and Tom having breakfast. Se le olvida algo muy importante ahí. Uh, uh, Sue and Tom are having breakfast. Ok, Sue and Tom are having breakfast. Ok, that's right. Thank you. Doris, you're next. 
Celia, what's Celia wearing? She's wearing a suit. She's wearing a dress. She's wearing jeans. What is she wearing? A little A. Letter she, A. She's, she's wearing, wearing a, She's wearing a suit. Okay, a suit. take a look. A suit. A ver, técnicamente sí, ¿verdad? Técnicamente sí. <laughs> Aunque más que todo, a suit es para hombres. Sí se reconoce. Quiero ver la respuesta que aparece acá. Quiero ver. She's wearing a suit. Sí, de hecho, sí. Ok, vamos a hacer ahí la corrección. Permítame. Es más apropiado porque no es un, una sola pieza. Ok, here we go. So, yeah, she's wearing a suit. Ok, cool. Thank you, Doris. Uh, what about the next one? James and Anne. If you know the answer, raise your hand, please. Why are James and Anne having lunch? Edith Cristina, do you want to participate? La C. <laughs> C. Letter C. Okay. Uh -huh. Letter C. Sí, me ayuda a leerla. Edith Cristina. Perdón. They're okay. having lunch because it's noon. They're having lunch because it's noon. That's right. Very good. Okay. Uh, Reina Noemí, dígame, ¿tiene alguna duda? ¿O quería participar? No. no. Sí, oh. yo quería participar. Ok, ok, vamos entonces. Ok, Reina Noemí, what's Andre working? Where's Andre working? Sorry. Um, he is working in Moscow. He's working in Moscow. Yeah, that's right. That's correct. He's working in Moscow, Russia. Very good. Thank you. Aquí está la respuesta, ¿verdad? Es el mismo ejercicio que aparece, 5.10, knowledge check, ¿verdad? Que les acabo de mostrar ahí. Van a hacer lo mismo, solo que iban a elegir las respuestas. So, what's next? Take a look. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different activities. Al final de esta clase, ustedes aprenderán vocabulario para discutir diferentes actividades. This is the lesson objective 5.11. Veamos aquí. Word power. Activities. Listen and practice is playing tennis. Y tenemos las actividades que son play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies, shop, read, study, and watch television. Entonces, tienen que decirme ahí, uno por uno, what are they doing? Okay, el primero sería, he is playing tennis. Okay, present continuous. What about number two? Ride a bike. What is she doing? ¿Quién me dice acá? Ride a bike. What is she doing? Reina Noemi. She is riding a bike. Uh, siempre que ocupamos present continuous tiene que ir la forma del verbo en ing, ¿verdad? Entonces sería she is a Ryan bike. <laughs> no, not really. A bit different. ¿Quién nos ayuda por acá? She is riding a bike. Ok, gracias. Siempre levantemos la manita porque si no me pierdo ahí no sé quién me ha hablado. ¿Quién me dijo? Quiero ver. Joana y Amilet. Ok. Ok. ¿Sería entonces, Joana? She is riding a bike. She is riding a bike. That is correct. Thank you, Joana. Very good. What about number three? What is he or she, she right, doing? Jenny Marisol. She is running. She is running. That is correct. Thank you. Ok. Good. What about the next one? Douglas Vladimir. He is swimming. He is swimming. Okay, very good. Very good. All right. What about the grandma in the next one? Señora, ella 
canosa <ríe> que está ahí. Wendy Carolina, and then Doris Emilia. Sería, she is uh, taking a walk. She is taking a walk. Ok, está yendo de paseo. She's taking a walk. Thank you. That's correct. Doris Emilia, the next one, please. They are dancing. They are dancing. That's correct. Very good. Thank you very much. Next one. Raise your hand, please. What is she doing? Reina Noemi. She is driving. She's driving. driving. She's driving. Mm -hmm. Yeah, correct. She's driving. Good. The next one. What are they doing? Raise your hand if you know. What are they doing? Jose Heriberto. They are going to the movies. They are going to the movies. That is correct. Very good. Okay, next. What is he doing? Wendy Carolina. He is shopping. He is shopping. That's correct. Okay, he's shopping. Great. What about the next one? Who knows? Edith Cristina and then Francisco Armando. Okay, uh, Cristina. She, she reading. She's reading. Okay, that's correct. Very good. Francisco Armando, the next one. What is she doing? She is studying. She is studying. Okay, she's studying. Good, good. And the last one, correct. Okay, the last one. Reina Noemi. He is watching television. He is watching television. Okay, that is correct. Very good. Kistal, wear power, but activities. Play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies, shop, read, study, and watch television. Okay, Kistal vocabulary. Okay, vamos a hacer aquí. Listening, Mary's activities. Esta me parece que es un poquito diferente. Bueno, lo vimos creo que en la clase anterior. En la plataforma como que hay un error en una de ellas. Así que ahorita vamos a resolverlo correctamente. Vamos, listening, Mary's activities. Este es el knowledge check 5.13. Ok, ya terminando la, uh, digamos, unidad. Ya casi, casi. So, uh, what's Mary doing? Listen to the sounds and number the actions from one to eight. Entonces, vamos a ver acá. ¿Qué son? Driving. Perdón. Esa es la número uno. Tenemos dancing, eating dinner, playing tennis, riding a bike, shopping, swimming, and watching television. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner acá el audio. Y ustedes me identifican qué actividades. That's number, number one. Let's listen. Answer questions about each sound. One. Can you hear? Sí, sí. Okay, thank yes. you, thank you. Sí. Okay. okay, thank you. That's driving. Okay, number two. Two. What is that? She is swimming. Swimming. Okay. Yeah, that's correct. That's swimming. Very good. Number three. Three. What is the activity? Eating dinner. Eating dinner. Okay. Yeah, that's correct. Next one. Number four. Four. Evans prisoner. Come see. Next Wednesday night. What's that? Watching TV. Watching television. Watching television. That's correct. Okay. Thank you. The next one. Number five. Five. Very easy. What is it? Dancing. 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 Of course. It's dancing. Very good. Next one, number six. Let's listen. Six. What's that? Riding a bike. Riding a bike. 
Riding a bike. Okay, that's number six. Let's go for number seven now. Seven. What's that? Playing. Playing tennis. Playing tennis, of course. And the last one, obviously, should be shopping. Okay. Eight. Ok, very good. Uh, habíamos dicho que en ese, quiero ver, sería, no, let's check. Aparece una como que no concuerda, creo que es la última. En esa última les había dicho, tienen que colocar para que les salga bien, en este ejercicio que sería uh, 5.13, está acá. Es en check. En esta última, ahí van a poner esta respuesta. She's typing. Ok. Para que le salga bien. Si no, no concuerda. ¿Verdad? Así que ahí está. Para que no le vaya a salir mal. Aunque en realidad no es eso. Pero bueno, esa es la respuesta que agarra. Así que esa, esa ponga. Ok. Let's continue. Um, next exercise. Vamos a, eh, tenemos este ejercicio que es un reading que también está ahí en la plataforma. Eh, no sé si vamos a alcanzar a resolverlo hoy, pero lo que a mí me interesa más ahorita es que podamos ver lo del final test, ¿verdad? Lo del examen final. Ese sí quiero que lo resolvamos ahorita. Si no queda tiempo para resolver este reading, entonces, bueno, lo resuelven ustedes, porque se supone que ya hoy tiene que estar esto hecho, ¿verdad? Ya... Hoy a medianoche se supone, entiendo yo, ¿verdad? Que se manda todo esto automáticamente. Así que si a alguien le hace falta cualquier ejercicio de la plataforma, por favor, complételo esta noche para no perder esa nota. ¿De acuerdo? Así que vamos acá. Vamos a, digamos, saltarnos un poquito esta parte. Si, lo, si tenemos tiempo, lo resolvemos hoy. Si no, pues... Lo vemos igual mañana, pero ustedes igual resuelvan el día de hoy. Ahorita lo que vamos es esto. Es el final test. A ver. Ok. Just a moment. Ok. Este es el final test que tienen que resolver. El día de hoy tiene que quedar ya esto listo. Va en varias secciones. Listening. Read the, read the questions and then write, read the answers or write the questions, choose the correct adjective, choose the correct answer, use the correct present continuous form and select the correct time. Entonces, nada demasiado complicado y ahorita lo vamos a resolver. Listening, instructions, listen to the conversation and select the correct answer. ¿verdad? Escuche la conversación y seleccione la respuesta correcta. Aquí lo tengo ya en una presentación de PowerPoint para que aparezca todo eh, de una sola vez. Vamos a escucharlo. Ok, y luego ustedes me dicen cuál es cuál. Oops. Ok. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. So, number one, where is Justine from? Raise your hand if you know the answer. Reina Noemi, and then Jenny Marisol. Jenny Marisol, you go she, for number two. She uh -huh. is from Canada. She's from Canada, correct. Okay, Jenny Marisol, you, you, you get number two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Okay, Jenny Marisol. What is he, Mike like? He is like, but very funny. He is a little quiet, but very funny. Yes, he's a little quiet, but very funny. Thank you. Okay, very good. Number three. Wow. It's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, 
It's raining. Oh, oh well. Four. Hey, okay, what's the weather like? Raise your hand if you know the answer. Francisco Armando. It's raining, but it's warm. It's raining, but it's warm. Correct. Very good. And number four is Sue wearing a blue dress. Let's listen. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, is Sue wearing a blue dress? What's the answer? Fatima Yoselin. No, she's not. She's wearing a suit. No, she's not. She's wearing a suit. Okay, very good. Ahí están las respuestas de la primera parte. Antes de continuar, vamos a tomar captura de pantalla. Tercera de hoy. Todos peinense, por favor, y enciendan su cámara. Todos se arreglan primero. Okay, everybody, please. Turn your camera on. Encendamos la camarita, por favor. Vamos para allá. Desmin Yamilet, Daniel Edgardo, Roxana Guadalupe, Erika, Javier Enrique. Si nos regalan la cámara un momento, por favor. Estamos por ahí. <laughs> ok. Captura de pantalla en 3, 2, 1. Ok, volvemos. Part B, read the answers, then write the questions. Instructions. Uh, to be able to work in this exercise, you need to read the answers first. Based on your answer, you may type the qu your question. Do not forget to add a question mark at the end. Aquí solo la pusieron en inglés, pero hay para hacer este ejercicio. Usted tiene que ver primero la respuesta y después, en base a eso, va a formular la pregunta. Dice que no olvide, por favor, añadir un signo de interrogación al final. Y aquí hay unos ejemplos. Dice, what's your name? Dice, my name is Tim. Are your parents in Peru? No, they're not in Peru. They're in Canada. Así que, basados en cada respuesta, usted formula la pregunta. La primera sería, no, they're not from England. They're from Australia. What's the question? ¿Cuál sería la pregunta en este caso? They are not from England. They're from Australia. Doris Emilia. Are they from England? Are they from England? Correct. Okay. Very good. Thank you, Doris. The second one. La respuesta es, we're from New York. ¿Cuál es la pregunta? Fatima Yoseli, and then Daniela Beatriz. Where are you from? Where are you from? Okay, that's right. Very good. Daniela Beatriz, the answer is no. My first language isn't Spanish. It's Portuguese. Ah, no, perdón. <laughs> Me salté una. Sería, I think she's 22. I'm sorry. Me salté una ahí. How old is she? How old is she? Correct. Okay, very good. Thank you. Thank you, Daniela. Number four. Oh, I see. No, my first language is in Spanish. It's Portuguese. Who has this one? Raise your hand, please. Jenny Marisol. Is your... Fires 
language is Spanish. Is your first language Spanish? Okay. Uh -huh. Is your first language Spanish? If you say no, my first language is in Spanish, it's Portuguese. Thank you, Jenny. That's correct. And the last one. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Question. What is it? Raise your hand. What is the question? Jenny Marisol. Are you uh, Japanese? Are you Japanese? Uh huh. That's right. Okay. Very good. Thank you. That's exercise B. Exercise C. Okay. Choose the correct adjective to complete the sentence. Number one. Necesito que lo lean completo, verdad? Con la la palabra que lo que lo bueno que completa la oración en este caso. Number one, ¿quién me ayuda? José Heriberto. Larry isn't serious, he is funny. Larry isn't serious, he is funny. That's correct. Very good. Thank you, José Heriberto. Number two, who can help us? Douglas Vladimir. Jean is a really good study, student. Student. She a student. Mm -hmm. She's very smart. She's very smart. That's correct. Very good. Thank you. Reina Noemi, number three. My teacher is not a short. She is tall. My teacher is in short. She is tall. Okay. That's correct. Very good. Thank you, Reina Noemi. And number four. Who wants to try? Raise your hand, please. Daniela Beatriz. My brother is good looking. He is handsome. My brother is good looking. He's handsome. Okay, that's correct. Very good. That's exercise C. Exercise D. Choose the correct answer to the questions. Instructions, choose the correct answer to the question. Instructions, escoja la respuesta correcta por cada pregunta. Ahora, um, como esto es un ejercicio de menú desplegable, ¿verdad? Entonces, en la plataforma usted ahí va eligiendo. Aquí no se puede hacer eso. ¿verdad? Aquí usted elige cuál va. Pero esta es una presentación de PowerPoint, así que no puedo hacer eso. Pero aquí están a la par, de todas maneras. So, number one, is this Sue's scarf? What is the answer? Reina Noemi. No, it's not her. It's, it is mine. No, it's not hers. It's mine. Okay, that's correct. It's not hers. It's mine. Very good. Okay. Number two. Whose boots? Whose boots are these? Who has the answer? Raise your hand. Whose boots are these? Jose Heriberto, and then Doris Emilia. Uh, whose boots are these? Maybe they're Cathy's. Maybe Cathy's. they're, they're, they're uh, Cathy's, actually. Maybe they're Cathy's, okay? Maybe they're Cathy's. Okay, very good, thank you. Doris Emilia, number three. Are these Lisa's gloves? Yes, they hers. Yes, they're hers. Okay, that's correct. Very good. Thank you. Number four. Whose hat is this? Reina Noemi. I think it is yours. I think it's yours. Okay, good. Thank you very much. And number five. Are these Peter's and Kathy's coats? Is your hand. About this one. Daniela Beatriz, thank you. 
No, they aren't there. They're ours. No, they aren't theirs, they're ours. Okay, that's correct. Thank they you are, very much. They, they okay, are, next they exercise are. is E. Use the correct present continuous form of the verb. De nuevo, menús desplegables, así que eso hay que elegir. Number one, are you wearing jeans? What is it? Siempre insisto, los demás traten de participar. Douglas Vladimir. No, I'm wearing a suit. I'm wearing a suit. Okay, now I'm wearing a suit. Thank you, Douglas. Is Mr. Sims wearing a tie? Bless you. Okay. Is Mr. Sims wearing a tie? Jose Heriberto? Um, he is, uh, no, he is wearing a tie. Uh, no, person... he isn't wearing a tie. Uh, no, he isn't wearing a tie. Yeah, that's right. Thank you, Jose Heriberto. Good. Number three, are Ed and Sue wearing sweaters? Francisco Armando and then Reina Noemi. No, they're not. It's very hot. No, they're not. It's very hot. Very good. Thank you. Reina Noemi, number four. Is it raining? No, it's not um, raining. It is snowing. No, it's not raining. It's snowing. That is correct. Very good. Thank you very much. And then we have this exercise, which I believe is the last one. No. Yeah, select the correct time. This is the last one. Okay, vamos. Okay, instructions, look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed in each watch. Observe los relojes y seleccione las dos posibles respuestas correctas de las horas que se muestran en cada uno. So, uh, the second one is, what time is it? Necesito alguien que me diga las dos que van a ir. Reina Noemi. Um, it is 10 to 7. Uh -huh. La otra también. Yes. Uh, and it is it's five, six, 16. It's 10 to 7 and it's 6.50. Correct. Thank you, Reina. Jose Heriberto, number three, what time is it? It's uh, 8.45. Mm -hmm. It's uh, a quarter to nine. It's a quarter to nine. Very good. And number four, Douglas Vladimir. Thank you, Jose Heriberto. Correct answers. What time is it? Um, sería, it's, it's five past 11. It's five past 11. And... And it's um it's eleven o five. It's eleven o five. Yeah, that's correct. Okay. Y con eso terminamos básicamente los ejercicios. Solo nos quedó pendiente un reading, verdad? Que está por acá. Que sería este, pero eso bueno, resuélvanlo ustedes por favor ya por su cuenta. Ya tendría que estar resuelto. De hecho. Lean la conversación y aquí tienen que elegir, ¿verdad? Who's writing an essay? Who's having coffee? Etc, etc. Ok. Eh, por acá tenemos José Heriberto y Reina Noemí han levantado la mano. No sé si tienen alguna consulta. Sí, yo tengo una. Sí, Fíjese okay. que hace una semana, creo exactamente, enviaron un mensaje sobre para inscribirse al segundo módulo. Uh -huh. Pero yo en el mensaje eh, leí que era de este módulo y decía como si ya lo llenaron, ignórenlo uh -huh. y daban una fecha límite. Entonces yo cometí el error de no fijarme bien en el mensaje. Entonces quería saber si aún hay oportunidad de inscribirse en el segundo módulo. Fíjese que los detalles administrativos no los manejo yo. Entonces le mentiría si le digo sí o si le digo que no, porque honestamente no sé. Lo que yo les recomiendo es que se contacten directamente con 
quien está encargado del grupo, que sería, quiero ver, pueden contactarse con Emily Ramírez y también con Flor Sánchez, creo que es el apellido. Que ella también está por acá. Emily es la que lleva, sí, es la que está manejando el grupo. Emily Ramírez es quien les manda siempre los mensajes. Pueden contactarse con ella directamente para, para este tipo de consultas, porque yo ahí sí, eh, no es que no les quiera ayudar, sino más bien, no sé, <ríe> como les digo, solo me encargo de dar la clase, pero de ahí todos los detalles sobre inscripción y todo eso, no es, no es información que comparten con uno, entonces no, no les sabría decir. Pero sí, a ella escríbanle, a Emily Ramírez, para que para que les, les pueda guiar mejor. O más bien, para que sí les pueda guiar, porque yo no puedo en este caso. Ok. Daniela Beatriz. Este, no, solo decirle a la compañera que a mí me dijeron que tenía que enviarlo antes de finalizar esta semana. Ah, ok. Tenemos uh -huh. información. Ah, ok. Entonces todavía tengo tiempo. Fátima Jocelyn. Sí, igual a la compañera. Este, yo ya había mandado esto en la semana. Bueno, entre la semana lo mandé. Y me salió un problema con la copia, con lo del tubo. Y que salía borrado, no podía enviarlo esta semana. Ok. Ok, thank you. Ok. Bueno, entonces, el día de mañana, ¿qué vamos a hacer? Si, si, usted, bueno, si ya terminamos el contenido que nos queda. Vamos a hacer un ejercicio de repaso de la unidad 5, ¿de acuerdo? Así que, no porque ya estemos, digamos, entregando todos los ejercicios, quiere decir que mañana no hay clase o que puede faltar. No, siempre hay que conectarse porque la asistencia se toma hasta la última clase, que es mañana, ¿verdad? Acuérdense que mañana hay clase porque hubo Día de la Madre, así que esa clase se repone el día viernes, que es mañana. Así que aquí lo vamos a ver. Eh, voy a tomar solo la asistencia rápido y luego la última captura de pantalla y luego nos despedimos por hoy. Douglas Edgardo, permítame, dejaré de compartir primero. Ok, veamos. Douglas Edgardo, creo que no está. No. Erika Alejandra Acosta. Presente. Ok, thank you. Erika Beatriz de León. Erika Beatriz de León Galvez. No. Ok, Jimena Janet Sánchez González. Jimena Janet Sánchez González. Jorge Alfredo Búcaro. Hasta. Catherine Stephanie de la Cruz. Sandy Roxana Díaz Casco. No. Ok. Bueno, entonces todos, por favor, enciendan su cámara. Vamos a tomar la captura de pantalla final de esta noche antes de finalizar. Ok, vamos. Tomamos nuestra captura en 3, 2, 1. Y veamos que ha funcionado. Sí, funcionó. Ok. Ok, everybody. Thank you very much and see you tomorrow. Good night. 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 See you tomorrow.